Uh, dear friends, welcome to It's American English Century. Take your bearings and cook video number 39. Page number 102 to 104. Intonation. What do you mean by intonation, sir? You are increasing your voice on certain words. You are adding volume to certain words. That is called intonation. Stressing the words. Going up and going down, peaks and valleys. So, whichever the word which you want to convey the message, you are stressing it and saying, it is called intonation, rhythmatic speech. You have learned some of the reasons for changing the pitch. Why do you want to change the pitch? Why do you want to pay change the pitch to convey the message clearly? A word louder. In a group of words, you one word you are speaking loudly. I went to Chennai by car. The car is the focus words here. Yeah. Or even stretching it out. You are stretching the word of some words in a sentence. For example, when do you use intonation? When do you stress? When do you put pressure on words to introduce a new information whenever you want to introduce a new information tomorrow will be a holiday holiday is a noun right when you want to give a new information you are using intonation to offer an opinion when you want to give an opinion see according to me i think today it will be raining so, when you want to give your opinion, you are using intonation. To contrast two or more elements, to contrast means what? I like coffee, my brother likes tea. I like coffee, my brother likes tea. The coffee and tea, contrasting that you are saying. To indicate the use of negative contradiction, can't. I can't do mathematics. So, when you want to say can't, you are using uh, intonation. Intonation means giving more voice loudly you're speaking on the word or stretching the word so intonation is used in four places when you want to give a new information when you want to say your opinion when you want to go in for contrasting when you want to say the word can't for example new information he bought a cow my friend bought a car. So, car is a new information. When you want to give your opinion, it feels like mink. What do you mean by mink, sir? Mink is animals which live in water and in land. It looks like, it, I feel like, uh, it feels like mink, but I think it is a rabbit. I thought it is a mink, but it is a rabbit. Uh, what, is the, what is that animals which live in land and in water? amphibians isn't it that's what you call amphibians sir. so mink is an amphibian and contrast timing is more important than technique timing is more important than technique right so when you want to contrast you it's uh, giving intonation when you want to use the word can't he can't do it he can't do it so here you have also learned how to change a meaning by changing any of the actual word in a sentence. See here, how many sentences are there? I applied for the job. I applied for the job, first sentence. So, totally how many sentences are there? Five sentences are there. See, two, three, four, five sentences are there, right? When you stress on each word, the meaning changes. I applied for the job what do you mean by that nobody else not you i applied for the job only i apply not you not you i applied for the job means what i don't think i will get it i applied i applied for the job suppose third i applied if you stress on the four i applied for the job not I applied myself to the job. I applied for the job. Suppose if you stress on the. I applied for the job. The one I have been dreaming about for years. I applied for the job. Suppose if you stress on job. The meaning changes. I applied for the job. Not the lifestyle. Only for the job I have applied. So when you stress on each word. The meaning changes. Then license and glides. What do you mean by license? Word and word getting connected is called license. Glides means what? 
the connection it goes softly right see for example consonant and a vowel the word ends with a consonant t the word starts with a vowel i the word ends with a consonant t the word starts with a vowel o so put it on put it on how do you say see the glisons and glides put it on put it on you don't say put it on put it on consonant and consonant race uh, uh, ce sounds as yes t is a consonant so race track race track you say vowel and vowel it ends with o it starts with o how do you pronounce no vada vada it glides with w no vada no vada and t plus y word ending with the t starting with y chu put chu t plus y chu put you on d plus y ju ha ju s plus y as you are as you do z plus y i plus s a a o u plus s, s becomes z is your cat is your cat right intonation you want to figure out where the intonation belongs when you first encounter a phrase see in this example uh friend is repeated see two times friend is coming see here friend friend so a good reason for intonation would be to the contrast that lies in the verbs have and be so where do you stress to have a friend be a friend so which you have to stress here have and be to have a friend be a friend have and be should be stressed friend is repeated so it's not necessary to have a friend be a friend right word groups the pause in this case is easy cause it is a short sentence with a comma right so whenever you have a comma you have to give a gap to have a friend to have a friend be a friend that gap that is commas commas are the pauses to be given so we put one there with your own phrases look for the logical break or other hints so you have to find out logical breaks or other hints where to give pause as when you have the verb to be you usually pause very slightly just before it cause it means that you are introducing a definition for example a is b ye is b amitab is a superstar rajni is a superstar you are giving a pause so ye cows or ruminants what do you mean by ruminants eating grass they are called ruminants to have a friend be a friend to have a friend you are pausing so here are the places where you pause license means what it is connecting word to word figure out which words you want to run together look for words that start with vowels and connect them to the previous words right any words see for example <clears throat> yeah it on word starts with a vowel before that constant put it on so you are giving connections you have friend be a friend so hope you are get it are you clear nanbrigle yes american angela verbulukku varaverkirom intonation endral inna vaarthaiki satham alutham koduthal குறைவாக கொடுத்தல் ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேசுவது ஆங்கிலத்தில் மிக மிக முக்கியம் ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேசுவது எங்கே சத்தமிட்டு பேசுகிறாய் எந்த வார்த்தைக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்கிறாய் ஏதாவது புதிய தகவல்களை சொல்கிற பொழுது நீ அந்த தகவல் வார்த்தை அது பெயர் சொல்லாக இருக்கும் அதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் நான் ஒரு புதிய சட்டை வாங்கினேன் எப்படி சொல்லுவாய் ஐ பாடே நியூ ஷர்ட் அந்த ஷர்ட் என்பது புதிய தகவல் அது பெயர் சொல் அதற்கு கொடுக்கிறாய் to offer an opinion unnude ennathai solla sollu velikira bolude naan nenikiren jayalalitha than sirandha prathama mandri unnude karuthai sollikirai andha edathile alutham kudikirai to contrast uh, two or more elements aga rendukku rendukku merpatta vishayangalukku oppittu paarkira bolude nee aange alutham kudikirai enakku coffee pidikum en thambikki tea dhaan pidikum அப்ப அந்த காஃபிக்கு டீக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய் அடுத்தது கேன்ட் என்னால் முடி யாது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது அந்த கேன்ட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய் நான்கு இடத்துல அழுத்தம் கொடுக்கிறாய் ஒன்று புதிய தகவலை சொல்லுகிற பொழுது ரெண்டாவது உன்னுடைய கருத்தை சொல்லுகிற பொழுது மூன்றாவது ரெண்டு மூன்றுக்கு வேற்றுமைகளை சொல்லுகிற பொழுது அடுத்தது கேன்ட் என்ற வார்த்தையை சொல்லுகிற பொழுது 
இங்கே பாருங்கள் ஹி பாட் ஏ கார் அவன் ஒரு கார் வாங்கி நான் புதிய தகவல் உன்னுடைய கருத்தை சொல்லுகிற பொழுது இட் ஃபீல்ஸ் லைக் மிங்க் மிங்க் என்றால் என்ன தண்ணீரிலும் வாழ்ந்து நிலத்திலும் வாழ்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான விலங்கு பட் ஐ திங்க் இட் இஸ் எ ரேபிட் ஆனால் அது முயலாக போய்விட்டது கான்ட்ராஸ்ட் ரெண்டுக்கும் வேறுபடு டைமிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் தென் டெக்னிக் எல்லா விஷயத்துக்கும் டைமிங் தான் ரொம்ப முக்கியம் டெக்னிக் அல்ல ஸோ டைமிங்க்கும் டெக்னிக்கும் உள்ள வேறுபாடை சொல்லிக்கிற பொழுது கேண்ட் என்னால் முடியாது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது அந்த கேண்ட் கழுத்தம் கொடுக்கணும் இங்கே தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு நான் ஐந்து வார்த்தை இருக்கிறதா ஐ அப்ளைட் ஃபார் த ஜாப் ஐயனா நான் அப்ளைனா விண்ணப்பித்தேன் ஃபாரினா காக தேனா அந்த ஜாப்னா வேலை ஆக ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது ஒவ்வொரு மீனிங் மாறிவிடுகிறது நான் வேலைக்கு விண்ணப்பித்தேன் நீ இல்லை நான் அப்போ ஐ அப்ளைட் ஃபார் த ஜாப்னா நான் தான் ஐ அப்ளைட் நான் விண்ணப்பித்தேன் வேலைக்கு ஆனால் ஆனால் எனக்கு கிடைக்குமோ கிடைக்காத எனக்கு தெரியல ஐ அப்ளைட் ஃபார் த ஜாப் அந்த வேலைக்காக நான் நானே சென்று ஒப்படைத்தேன் ஐ அப்ளைட் ஃபார் த ஜாப் அந்த வேலைக்கு நான் விண்ணப்பித்தேன் வேறு எந்த வேலைக்கு இல்லை ஐ அப்ளைட் ஃபார் த ஜாப் நான் வேலைக்கு தான் விண்ணப்பித்தேனே ஒழிய சும்மா டைம் பாஸுக்கு அல்ல ஸோ ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அழுத்தக்கும் கொடுக்கிற பொழுது ஒவ்வொரு மீனிங் வருகிறது அடுத்தது லைசன் அண்ட் லைஸ் லைட்ஸ் லைசன் என்றால் என்ன சார் வார்த்தையும் வார்த்தையும் இணைப்பது ஒவ்வொரு வார்த்தையாக நீங்கள் பேச முடியாது ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் வார்த்தையும் வார்த்தையும் இணைக்கணும் வார்த்தையும் வார்த்தையும் இணைக்கும் போது கிளைட் என்றால் என்ன இந்த வார்த்தையும் அந்த வார்த்தைக்கும் ஒரு தொடர்பு பாலங்கள் இருக்க வேண்டும் அதுதான் சரளம் அதுதான் ஃப்ளூவன்சி இப்போ உதாரணத்துக்கு புட்டு இட்டு ஆணு என்று வருகிறது இங்கே பாருங்கள் ஒரு வார்த்தை ஒன்று மெய்யெழுத்துடன் முடியும் கான்சனன்ட் ஒவ்வொருடன் ஆரம்பிக்கும் உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கும் அல்லது ஒரு வார்த்தை மெய்யெழுத்துடன் முடிஞ்சு மெய்யெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கும் ஒரு வார்த்தை உயிரெழுத்துடன் முடிஞ்சு உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கும் சில நேரங்கள் டீயில் முடிஞ்சு ஒயில் ஆரம்பிக்கும் டீயில் முடிஞ்சு ஒயில் ஆரம்பிக்கும் எஸ்ஸில் முடிஞ்சு ஒயில் ஆரம்பிக்கும் ஜெட்டிலிருந்து முடிஞ்சு ஒயில் ஆரம்பிக்கும் உதாரணத்திற்கு இங்கே கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வவல் டீ வந்து மெய்யெழுத்து ஐ வந்து உயிரெழுத்து டீ வந்து மெய்யெழுத்து ஓ வந்து உயிரெழுத்து ஆக இந்த லைசன் என்பது இணைப்பு கிளைட்ஸ் என்றால் சரளமாக போவது புடிதான் ஆ புடிதான் அந்த பேக்ரவுண்ட் அந்த மியூசிக் வர வேண்டும் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ரேஸ் ட்ராக் ரேஸ் சிஇ ஆக இருந்தாலும் அது எஸ் உச்சரிப்பு எஸ் மெய்யெழுத்தாக ரேஸ் ட்ராக் ரேஸ் ட்ராக் என்று வருகிறது ரெண்டும் இணைப்பு வருகிறது வவ்வல் அண்ட் வவ்வல் நோ அதர் உயிரெழுத்து ஓல முடிகிறது ஓல ஆரம்பிக்கிறது ரெண்டையும் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளைட் அந்த பசை நோ வதா வதா நோ வதா என்று வருகிறது டீயும் வையும் சேர்க்கிற பொழுது சு என்ற பசையை ஒட்டுகிறாய் புச்சு ஆன் டியும் வையும் சேரிக்கிற பொழுது டியும் வையும் சேரும் பொழுது ஜூ ஹூ எஸ்ஸும் வையும் சேரிக்கிற பொழுது ஷூ எஸ் ஷூ ஜூ ஜெட்டும் வையும் சேரிக்கிற பொழுது இஸ் ஜக்கேட் ஐயக்க எஸ்ஸுக்கும் சேரிக்கிற பொழுது உயிரெழுத்துக்கு பிறகு எஸ் வரிக்கிற பொழுது எஸ் ஜெட்டாக மாறிக்கிறது ஜக்கேட் ஜெட்டும் வையும் சேரிக்கிற பொழுது ஜியாகேட் ஆக இன்டர்நேஷன் எங்கே எப்பொழுது சொல்ல வேண்டும் என்று பார்க்கிற பொழுது டு ஹாவ் ஏ ஃப்ரெண்ட் ஒரு நண்பனாக இருக்க வேண்டும் ஒரு நண்பன் உனக்கு வேண்டும் என்றால் பி எ ஃப்ரெண்ட் நீ ஒரு நண்பனாக மாற வேண்டும் உனக்கு ஒரு நண்பன் வேண்டும் என்றால் நீ முதல்ல நண்பனாக மாற வேண்டும் டு ஹாவ் ஏ ஃப்ரெண்ட் பி எ ஃப்ரெண்ட் இந்த கமா என்பதே பாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இடைவெளி விட வேண்டியது வேர்ட் குரூப்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்றால் எந்தெந்த நேரத்திலே பேச்சிலே ஒரு கேப் விட வேண்டும் என்று பார்க்கிற பொழுது பொதுவாகவே ரிட்டன் இங்கிலீஷில் கமா யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன எழுதி இருக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது ஏ இஸ் பி ஏ பியாக இருக்கிறது அந்த ஏக்கு பக்கத்தில் பி ஒரு இடைவெளி விடுகிறாய் ஏக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாய் கவுஸ் மாடுகள் ஆர் ருமினன்ஸ் ருமினன்ஸ் என்றால் என்ன புல் திங்கக்கூடிய ஒரு விலங்கு டு ஹாவ் ஏ ஃப்ரெண்ட் ஒரு நண்பன் உனக்கு வேண்டும் என்றால் ஒரு இடைவெளி பி எ ஃப்ரெண்ட் ஒரு நண்பனாக மாறு லைசன் என்றால் இங்கே வார்த்தையும் வார்த்தை வாக்கியமும் வாக்கியமும் இணைக்கக்கூடியது வார்த்தையும் வார்த்தையும் இணைக்கக்கூடியது டு ஹாவ் ஏ ஃப்ரெண்ட் பி எ ஃப்ரெண்ட் ஸோ நண்பர்களே இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கீங்க ஒரு ப்ரெஷ்அப் ரைட்டா சார் தேங்க்யூ வெர